2017年に東名高速で夫婦が死亡した東名あおり運転事故で昨日差し戻し後の控訴審で東京高裁から懲役18年を言い渡された石橋和歩被告側が最高裁に上告したことが分かりました石橋和歩被告は2017年に東名高速道路で萩山義久さん当時45夫婦ら一家4人が乗るワゴン車に煽り運転をして高速道路上に停車させ後続のトラックの追突を招いて夫婦を死亡させた危険運転致死傷の罪などに問われています2018年横浜地裁は石橋被告に懲役18年を言い渡しましたがその後東京高裁が一審で違法な手続きがあったと裁判を差し戻しました差し戻し後の裁判で改めて懲役18年の判決が出され石橋被告側が控訴していましたそして、昨日、東京高裁が一審の判決に誤りはないとして石橋被告側の控訴をどけ、懲役18年を言い渡していました。石橋被告は閉廷後、裁判官に俺が出るまで待っておけよと発言していました。以下はネットユーザーの反応をまとめたものです。この事件は、確かに当時の規定からすれば、危険運転致死傷罪が成立するかどうかの判断に困難が伴う事情が損することは事実ですそういう趣旨からすれば裁判長に対する発言はともかくとしても上告自体に全く意味がないわけではありません上告審は基本的には憲法判断法的判断の審査をするのみですですので本件では量刑判断を含めた1審、2審の法的判断に誤りがある、最高裁としての法解釈を示す必要がある、などと考えれば、最高裁として職権判断を示す可能性はあります。そうでなければ、単に上告棄却とするのみの判断を示すことになります。懲役18年だけど、7から8年収監されているので10年以したら出てくる。先日の裁判終了時の裁判長に対する暴言も上告審で加算したらどうか見た目で判断してはダメだが反省しているとは全く思えないもはや公正の余地はありません裁判で脅迫とは正気の沙汰ではありません反省するつもりがないならこれ以上裁判などする必要もありません個人的にはこの被告に生きていることが辛くなるくらいの刑罰を与えてもらい、心から後悔をしてもらいたいです。裁判長に脅迫的な暴言を発した場合のペナルティはゼロなのだとしたら、日本の司法制度は不良品ですね。絶対に許してはいけないし、許される現状なら法律を今すぐ変えてほしい。ああ、それだけは絶対にやっちゃいけないのに。裁判でそれやっちゃった。お前、もう終わったね。まず出てこれないよ。と言われるくらいのことでよい。不服や不平不満はもちろん主張すべき。脅迫は全く違うし、絶対に許してほしくない。最高裁で懲役が長くなるとかあるのだろうか。裁判であんな暴言を吐いて、食材の意思もないなら、現段階では更生の可能性は低いと判断せざるを得ないでしょうなら休憩になくても無期懲役とかも検討すべき釈放後に再犯されたら本末転倒被告人の両親は健在なのでしょうか被害者の立場を思いやる気持ち交通ルールの譲り合いも同じことかもしれませんが少しでもそのような気持ちを持ってほしいときっと両親も我が子に対して思っているのではないでしょうか根本的な心のありようを見つめ直す必要があるでしょうね。